আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করছি যে যেখানে আছেন আলহামদুলিল্লাহ সবাই বেশ ভালো আছেন আজকে আমি নিয়ে এসেছি মোস্ট পপুলার একটা ডিশ সেটা হচ্ছে মেক্সিকান চিকেন নাচোস আজকে আমি এই চিকেন নাচোসটা তৈরি করে দেখাবো আপনাদেরকে খুব সহজ ওয়েতে একদম ঘরোয়া জিনিসপত্র দিয়ে আশা করছি আপনাদের কাছে আমার ওয়েটা ভালো লাগবে আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলেই আমার সার্থকতা আমার পাশে থাকবার জন্য আমাকে সাপোর্ট করবার জন্য আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক করবেন শেয়ার করবেন ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলিদের সাথে তো কথা না বাড়িয়ে চলুন দেখে নেই এর প্রস্তুত প্রণালী সবার আগে আমি নাচোসের পুরটা বানিয়ে নিচ্ছি আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি বাটার এখানে আছে পাঁচ থেকে ছয় টেবিল চামচ পরিমাণে বাটার কারণ ওখানে আমি প্রায় দেড় কাপ পরিমাণে মুরগির মাংসের কিমা নিয়েছি তো সেই আন্তাজে আমি বাটার দিয়ে দিলাম এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি এক কাপ পরিমাণে পেঁয়াজ কুচি পেঁয়াজটাকে একটু নরম করে ভেজে নিতে হবে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে আমি বাটারটা মেল্ট হওয়ার আগেই দিয়ে দিলাম কারণ বাটারটা যাতে পুড়ে না যায় সেই দিকটা খেয়াল রাখতে হবে এখন পেঁয়াজটাকে আমি একটু নরম করে নেব পেঁয়াজটা ভাজা হতে হতে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ পরিমাণ আদা রসুন বাটা এবার একসাথে পেঁয়াজ সহ এই আদা রসুন বাটাটাকে ভেজে নিতে হবে নাচোসটা আসলে অনেকে অনেক রকম করে বানিয়ে থাকে আমি আমার ওয়েটা আপনাদের কাছে ভালো লাগবে তো ডিফিকাল্ট করে আমি বানা বানাই না সাধারণত আজকে আমি যেভাবে বানাচ্ছি আপনারা বানিয়ে দেখবেন ঘরে আশা করছি আপনাদের কাছে এই ওয়েটাও ভালো লাগবে এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ অনুযায়ী লবণ কারণ আদা রসুনটা ছেটা ছেটি করা অলরেডি শুরু হয়ে গেছে তো আর একটু আমি ভেজে নেব যার কারণে লবণটা দিয়ে দিলে ছেটে না পেঁয়াজটা মোটামুটি ভাবে সেদ্ধ হয়ে গেছে এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি কিমাটা আমি এখানে চিকেনটাকে আগে কিমা করে নিয়েছিলাম যেহেতু এটা কিমা তো আমি একটু ছাড়িয়ে নিচ্ছি সাথে সাথে করে ফেললে একদম ভালো হয় পরবর্তীতে আমি মশলাগুলো দেব আমি মোটামুটিভাবে এটাকে ছাড়িয়ে নিয়েছি মাংস থেকে অলমোস্ট পানিও উঠে গেছে আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ পরিমাণ সয়া সস দিয়ে দিচ্ছি এখানে এক চা চামচ পরিমাণ ওয়েস্টার সস টমেটো ক্যাচাপটা দিয়ে দিচ্ছি দুই চা চামচ পরিমাণ এখানে আমি চিলি সসটাও দেব এক চা চামচ পরিমাণ এখানে ব্ল্যাক পেপার দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ পরিমাণ কারণ আমি এখানে কাঁচা মরিচটা দিচ্ছি না শুকনো মরিচটা খুবই সামান্য দেব ঝালটা বেশি একটা এটা ঝাল হয় না কেউ কেউ যদি ঝাল পছন্দ করেন সেক্ষেত্রে একটু মরিচের গুঁড়াটা বেশি করে অ্যাড করে নিলেও পারেন আমি এখানে ওয়ান ফোর্থ চা চামচ পরিমাণ মরিচের গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি আর এখানে দিয়ে দিচ্ছি টালা জিরার গুঁড়ো হাফ চা চামচ পরিমাণ এখন আমি এগুলোকে মিলিয়ে নিচ্ছি এক্সট্রা করে পানি দেওয়ার কোনোই দরকার নেই কারণ মুরগি থেকে যে পানিটা উঠবে সেটা দিয়ে মুরগিটা 
꼭 해야 돼. 아미 줄라 아침에 또 꼬미 해드려 칠람. 마시라 굴러 디테 디테. 다음 미디아메 아미 레케. 망수 다케 쉐프 코레네 보 플러스. 파니타 액동 슈키 애니타 하베. আপনারা ইনস্ট্যান্ট এটা তৈরি করে ফেলতে পারেন কারণ মেনি নেইটার কোনো দরকার নেই যদি ইচ্ছা করে আপনারা যদি ইচ্ছা করেন তাহলে এই মাংসটাকে যে সমস্ত মশলাগুলো আমি অ্যাড করলাম আগে থেকেই আপনারা দিয়ে মেনিনেট করেও রাখতে পারেন আবার আমার মতো এরকম ইনস্ট্যান্টও রান্না করতে পারেন যেহেতু কিমা আর ঝুরি ঝুরি হয়ে যায় মেনিনেট না করলেও কোনো অসুবিধা নেই প্রায় দশ মিনিটের মতো এটাকে ধিমো আছে রান্না করে নিচ্ছি দেখতেই পাচ্ছেন একদম ভাজা ভাজা হয়ে গেছে আমার নাচোসের যে চিকেনটা সেটা আমার রেডি এবার আমি নাচোসের যে চিপসটা রয়েছে সেটা আমি বানাবো যার জন্য এখানে আমি এক কাপ পরিমাণে ময়দা নিয়েছি এখানে দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ অনুযায়ী লবণ লবণটা দিয়ে একটু মাখিয়ে নিচ্ছে হাত দিয়ে এবার আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি তেল তেলটা আমি প্রায় পাঁচ টেবিল চামচ পরিমাণ দিচ্ছি কারণ এখানে চিপসটার তেলটা একটু বেশি লাগে এবার তেলের সাথে আগে ময়দাটাকে খুব ভালো করে মিলিয়ে নিতে হবে দেখতেই পাচ্ছেন একটু বেড ক্রাম টাইপের কনসিস্টেন্সিটা হয়েছে এবার আমি নর্মাল পানি নিচ্ছি আমি এখানে এক কাপ নিয়েছি অল্প অল্প করে দিচ্ছি আমার ডোটা বানানো কমপ্লিট দেখতেই পাচ্ছেন ঠিক এইরকম কনসিস্টেন্সিটা থাকবে বেশি শক্তও না আবার বেশি নরমও না তো এই ডোটাকে এখন আমি প্রায় দশ মিনিটের মতো রেস্ট করতে দেব ফিরে আসছি অবশ্যই ঢাকনা দিয়ে ঢেকে ফিরে আসছি দশ মিনিট পর দশ মিনিট পর ডোটা একদম সেট হয়ে গেছে আমি এখান থেকে আর একটু মথে নিচ্ছি ছয় ছয় ভাগে ভাগ করব আমি এই ডোটাকে আপনারা ইচ্ছা করলে বড় করে রুটি বেলে এরপর গোল করে কেটে তারপর করতে পারেন আর তা না হলে এরকম আমার মতো করেও করতে পারেন আমি যে লুচির যে শেপটা থাকে আমরা একটু বড় করে যে লুচি বানাই সেই শেপে দিচ্ছি আমি পাঁচটাই করে নিচ্ছি এই যে দেখতেই পাচ্ছেন পাঁচটা আমি এবার রুটি বেলে নেব আমি একটু ময়দা উপর দিয়ে নিয়ে নিয়েছি এবার আমি ছোট করে মোটামুটি ভাবে লুচি শেপ বানিয়ে নেব নর্মালি আমরা যেরকম করে লুচি কিংবা পরোটা বানাই এই যে দেখতে পাচ্ছেন এর থেকে বেশি আমি বড় করব না থিকনেসটা দেখতেই পাচ্ছেন আমি এভাবে করে প্রত্যেকটা বানিয়ে নিচ্ছি আমি এই রুটিটার উপরে ঠিক একটু গুঁড়ো ময়দা ছিটিয়ে এরপর আর একটা রুটি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম এরকম করে প্রত্যেকটা রুটি উপরে রাখার সময় এরকম গুঁড়ো ময়দা ছিটিয়ে এরপর আর একটা রুটি রাখতে হবে আমি এখানে দুইটা দুইটা করে নিয়েছি দুইটা একসাথে করে এখন আমি রুটি বেলে নেব আর একটু পাতলা করে নেব কারণ আপনারা ইচ্ছা করলে সব কয়টা একসাথে মিলেও করতে পারেন আবার হাফ হাফ করেও করতে পারেন হয়ে গেছে এবার আমি আর একটা যে আমি রেখেছিলাম সেটা নিয়ে নিচ্ছি এখানে আমি 
দুইটা নিয়ে নিচ্ছি কারণ এই দুইটা একদম এই যে এরকম করে আর একটা উপর দিয়ে নিয়ে নিলাম একটু সমান করে নিচ্ছি কারণ আপনারা যে কোন যেভাবে খুশি সেভাবে বানাতে পারেন একবারে সব কয়টা মিলে বানা বানাতে পারেন আবার এরকম হাফ হাফ করে নিয়ে বানাতে পারেন আমি একবারে বেলে নিচ্ছি বেশি একটা পাতলা করতে যাবেন না তা না হলে পরবর্তীতে যখন আপনি উঠাবেন সেক্ষেত্রে সেটা প্রবলেম হয়ে যাবে ছিঁড়ে যাবে হয়ে গেছে এবার আমি সরাসরি চুলায় চলে যাচ্ছি আমার প্যানটা মোটামুটিভাবে গরম হয়ে গেলেই আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি প্রথম যেটা আমি বেলে রেখেছিলাম সেটা এটা বেশি করে ভাজার কিছুই নেই মোটামুটিভাবে একটু সেদ্ধ হলেই এটাকে নামিয়ে নিতে হবে এরকম লালচে লালচে করে ভাজার কোনো দরকার নেই কারণ যেহেতু লেয়ার আমার দুইটার তো বেশিক্ষণ লাগবে না এটা একটা সুবিধা একবার সোলে আমি উল্টে দিচ্ছি খুব কেয়ারফুল ভাবে এই যে ঠিক এইরকম আমি আর একটা যে লেয়ার ছিল সেটাও দিয়ে দিলাম সেম ওয়েতে ভেজে নেব গরম থাকা অবস্থায় আমি রুটিটা আলাদা করে নিচ্ছি খুব কেয়ারফুলভাবে করতে হবে যাতে ছিঁড়ে না যায় দেখতে পাচ্ছেন এই যে আলাদা হয়ে যাচ্ছে এই যেই দেখতে পাচ্ছেন সেমভাবে এটাকেও আমি আলাদা করে নিচ্ছি এবার আমি প্রত্যেকটা চিপসগুলোকে কেটে নেব নর্মালি এটা ত্রিভুজ আকারেই হয় যে নাচোসের চিপসগুলো তা আমি কেটে নিচ্ছি হয়ে গেছে দেখতেই পাচ্ছেন এবার আমি সরাসরি চুলায় চলে যাব আমি চুলায় তেল বসিয়ে দিয়েছি আমি অবশ্য এক পাট ভেজে উঠিয়ে ফেলেছি এরই মধ্যে কারণ বাচ্চারা কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছিল আমি আবারও ভেজে নিচ্ছি যাই হোক জালটা আসতে দিয়ে তারপর ভেজে নিতে হবে তা না হলে ওভার তাড়াতাড়ি কালার চলে আসবে তাড়াতাড়ি কালার চলে আসবে ক্রিস্পি হবে না সময় নিয়ে ভাজলে ক্রিস্পি হবে এভাবে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে একদম ব্রাউন কালার আসার আগ পর্যন্ত ভেজে নিতে হবে এরকম রং চলে আসলেই আমি সবগুলোকে উঠিয়ে নিচ্ছি এভাবে করে সমস্ত চিপসগুলোকে ভেজে নেব আমার সমস্ত কিছু রেডি এখন আমি প্লেটটা সাজাবো নর্মালি দুই থেকে তিন লেয়ারে আমি এই নাচোসটা সাজাবো আপনারা একবারেও এটা বিছিয়ে করতে পারেন আবার লেয়ার লেয়ার করেও করতে পারেন এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি মাংস যেটা আমি আগে থেকে করে রেখেছিলাম বাসায় করার এক সুবিধা যে আপনি যত খুশি তত মাংস চিজ দিয়ে এরপর করতে পারেন এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আমি চিজ নর্মাল যেটা আমরা পিজ্জাতে ইউজ করে থাকি 
এরপর দিয়ে দিচ্ছি কিছু শশা উপর দিয়ে দিয়ে দিচ্ছি কিছু টমেটো আচ্ছা শশা টমেটো এটা কিন্তু টোটালি অপশনাল আপনারা এটা স্কিপও করতে পারেন আর কিছু ক্যাপসিকাম এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি সস আমি কেনাটাই ইউজ করেছি আর দিয়ে দিচ্ছি ম্যায়োনিজ ম্যায়োনিজের রেসিপিটা আমার চ্যানেলে অলরেডি দেয়া আছে সেখান থেকে কষ্ট করে কালেক্ট করে নেবেন আর সসটা বেশি করে দিলে খেতে ভালো লাগে আমি আবারও আর একটা লেয়ার উপর দিয়ে দিয়ে দিচ্ছি মাংস দিয়ে দিচ্ছি আবারও উপর দিয়ে আবার সেম হয়েতে আর একটা লেয়ার আমি করছি খুব সহজ করে তৈরি হয়ে গেল ম্যাক্সিকান চিকেন নাচোস আশা করছি আমার মতো করে আপনারাও বাসায় তৈরি করে খাবেন কেমন হয়েছে আমাকে নিচে অবশ্যই কমেন্ট সেকশানে কমেন্টস করে জানাবেন এতক্ষণ সাথে থাকবার জন্য অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ চলে আসবো আপনাদের সামনে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া রাখবেন আল্লাহ হাফেজ